。这颗石斛开花了，是澳洲石斛。这就是上次我在文化协会中奖的那颗，是带着花苞拿回来的。当然，当时花苞比较小。这也属于秋石斛，是在秋冬季节开花。它的花朵以及花苞的形状也算挺典型的。您看它那个花苞。弯弯的，就像一个腰果。花从侧面看，下面还能见到那么一个尖尖的形状。它的这一枝花是从叶心里出来的，就是叶子中间。虽然是从叶心里出来的，但并不一定是终端花梗。我其他的秋石斛叶心里还会再次出新的花梗。好，花就看到这儿。接下来才是这期视频的重点，我想再次隆重的推荐它的挂钩。这个挂钩上次讲过，这不是我的发明，只是我的发现，太好用了。看，就可以这么轻松的挂在杯子边上。花盆是悬空的，所以底部和四周都非常的透气，在生长旺季。下面的杯子里可以接一点水，当然不能泡到盆，这样就可以增加空气湿度。如果没有这个挂钩，我之前通常的做法是把盆坐在外套盆里，下面要垫一些呃石头啊或者陶粒啊等等，把盆垫高，这样才能存一些水在下面。再不然就是换盆的时候在盆底放一层石头，这是我之前的做法。自从建了这个挂钩之后，我就觉得很多的盆我都可以做成这样，放一个挂钩。除了我刚才说的在养护方面带来的便利，在欣赏方面也一样非常的方便，而且又好看。比如像这样，我可以放一个漂亮的外套盆这个外套盆尺寸其实有点大，这要在以前这就放不稳，但现在看稳稳的站在这个盆里了。啊、哦，应该说挂在这个盆里了，这样赏花既好看又方便，花期护理，浇点水漏下去，下面盆接着，可以增加湿度，却不用担心积水。而且如果您有一个更大一点的盆，可以挂几盆花，那就是祖盆了。这样放还很稳。夸了半天这个挂钩，来看一下这个挂钩是怎么做的，非常简单。就是这样一节，我叫它铁丝吧。在换盆之前，从盆里穿出去，下面呢往上一弯，上面呢往下一弯，就这么简单。为了避免生锈，这个最好不要直接用铁丝，而是用这种包了塑料的不知道什么丝的这种这种材料，也需要有一定的硬度，不能太软，因为要挂着这个盆嘛。温度合适的时候，还可以挂在户外。那如果在户外，就要想到有可能下雨啊、刮风啊，所以这个钩也不能太软。我现在正值冬季，不太适合换盆。我打算到春季的时候做一批这种带钩的盆儿，可以把一批花挂到户外去养。等开花以后呢，又可以很方便的拿到室内来欣赏。抽奖我一共抽到三颗兰花，这是第三颗。第二颗，这是抽到的第一颗，花谢了，挂在户外，已经开始长新的芽了。